हाय स्टूडेंट मी भालके सर आणि तुमचं खूप 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 स्वागत आहे आपल्या युट्यूब चॅनल भालके सायन्स अकॅडमी यामध्ये आपल्या याच या व्हिडिओमध्ये शिकायचं आहे बघा रोटेशनल मोशन या अगोदर आपण रोटेशनल मोशनवर पार्ट वन आणि पार्ट टू तयार केले आहेत तर यामध्ये आता हा आपला पार्ट थ्री असेल ज्यांनी कोणी पार्ट थ्री बघत असतं त्याने पार्ट वन आणि पार्ट टू नक्कीच या चॅनलवर येऊन बघावं जेणेकरून जो मी आता या लेक्चरमध्ये भाग शिकवणार आहे तो तुम्हाला समजायला सोपा जाईल तर यामध्ये आपला फोकस कशावर करायचं आहे बघा मागं आपण ज्या दोन गोष्टी दोन तीन गोष्टी शिकितल्या त्याबद्दल अगोदर आपण चर्चा करूया यामध्ये आपण काय शिकितलं शिकलो बघा की पहिला पार्ट शिकला आपण की लिनियर मोशन काय असतं वन डायमेन्शन टू डायमेन्शन थ्री डायमेन्शन मोशनची आपण चर्चा केली होती त्यामध्ये वन डायमेन्शन मोशन आपण लिनियर मोशनला बघितलं म्हणलं होतं यामध्ये व्ही काय असतं यस काय असतं त्याच्यानंतर आपण ए काय असतं याबद्दलची चर्चा केली या सर्वांचे आपण या कन्सेप्टची डेफिनेशन बघितली त्यांचे एक्झाम्पल बघितले त्यांचे फॉर्म्युले बघितले त्याचबरोबर जे टू डायमेन्शन मोशन आहे जे की सर्क्युलर मोशन आपल्या चॅप्टरच्या सुरुवातीला दिलेला आहे सर्क्युलर मोशनवर आपण चर्चा केली सर्क्युलर मोशन काय असतं आपण बघितलं त्याच्यामध्ये सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण तीन कन्सेप्ट बघितल्या एक म्हणजे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट काय असतं आपण बघितलं त्याचा फॉर्म्युला बघितला त्याचा युनिट बघितलं त्यानंतर आपण बघितलं बघा अँगुलर व्हेलॉसिटी कशाला म्हणायचं आपण आणि त्यानंतर अँगुलर ॲक्सलरेशन आणि त्याच्यानंतर लास्टली आपण हे बघितलं होतं की ह्या दोन्ही कन्सेप्ट म्हणजे म्हणजे लिनियर मोशनचे जे तीन कन्सेप्ट आहेत आपल्याकडे लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर व्हेलॉसिटी लिनियर ॲक्सलरेशन आणि सर्क्युलर मोशन म्हणजेच या ठिकाणी टू डायमेन्शन मोशनमधले जे तीन कन्सेप्ट आहेत ज्याचं नाव आहे बघा अँगुलर व्हेलॉसिटी अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आणि अँगुलर ॲक्सलरेशन ह्या दोन्हींमध्ये काय रिलेशन आहे आपण ह्याच्यावर पण मागच्या व्हिडिओमध्ये चर्चा केली होती तरी परत मी यावेळेस एक वेळेस या ठिकाणी तर लिहून दाखवतो तुम्हाला की काय काय रिलेशन असतं म्हणजे इथून पुढचा पाठ आपला समजायला सोपा जाईल बघा पहिली गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी जो मी लिनियर डिस्प्लेसमेंट आपण यसनं रिप्रेझेंट करतो यस आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ज्याला थिटा दाखवतात या दोघांमध्ये रिलेशन काय असतं एस बरोबर आर इंटू थिटा म्हणजे मला असं म्हणायचंय की यस बरोबर आर गुणिले थिटा तुम्ही लिहू शकता स्केलर फॉर्ममध्ये लिहितोय आपण वेक्टरमध्ये चर्चा याची आता करत नाही त्याच्यानंतर बघा दुसरी गोष्ट आपण शिकवलं होतं व्हेलॉसिटीला लिनियर व्हेलॉसिटी म्हणून आहे आपण लिनियर व्हेलॉसिटीला अँगुलर व्हेलॉसिटी सोबतचं रिलेशन काय असतं तर ते सुद्धा सेम आर आणि ओमेगा आणि तिसरं शिकलं होतं आपण शिकलं होतं लिनियर ऍक्सलरेशन जे की ए बरोबर आपण लिहिलं होतं बघा आर अल्फा हे तिन्हीमध्ये सेम आहे हे तीन काय आहेत आपल्याकडे लिनियर मोशनच्या आपल्याकडे रिप्रेझेंटेशन म्हणजे तीन कन्सेप्ट आहेत त्याचं रिप्रेझेंटेशन साईन आपण एस बी आणि ए न करतोय आणि इकडं आपल्याकडे हे सर्क्युलर मोशन म्हणजेच अँगुलर मोशन झालं म्हणून आपण टू डायमेन्शन मोशन म्हणून आहे अँगुलर व्हेलॉसिटी सॉरी अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अँगुलर व्हेलॉसिटी आणि अँगुलर ऍक्सलरेशन असेल ह्या तिघांचं या तिघासोबत असणार हे रिलेशन आपण बघितलं रिलेशन लक्षात ठेवायचं कसं फक्त हे तीन नावं अलीकडे लिहा सेम पलीकडे तीन नावं अँगुलर मधले लिहायचे आणि यामध्ये फक्त आर त्याला काय करायचं आहे मल्टिप्लाय करायचं बस अशा पद्धतीने आपण हे लक्षात ठेवू शकतो आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपला काय बघायचं बघा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला तीन गोष्टी मेनली फोकस करायचे आहेत एक पहिली गोष्ट म्हणजे टाईप्स ऑफ फर्स्ट थिंग वी हॅव डिस्कस अबाउट द टाईप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन देन सेकंड थिंग वी हॅव डिस्कस अबाउट ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स वॉट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देन थर्ड वन इज दॅट सेंट्री फ्युगल फोर्स सेंट्री फ्युगल फोर्स या तीन गोष्टींचा आपला या लेक्चरमध्ये अभ्यास करायचा तर पहिली गोष्ट आपण बघूया बघा टाईप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन जनरली देर आर टू टाईप्स ऑफ द सर्क्युलर मोशन वन इज द वन इज द यु सी एम विच मीन्स युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड सेकंड इज द नॉन युनिफॉर्म नॉन यु सी एम जर आपण विचार केला तर आपल्या बारावीच्या सिलेबसमध्ये फक्त तुम्हाला ह्याची डेफिनेशन आहे नॉन यु सी एमची फक्त डेफिनेशन आपल्याला स्टडी करायचं बाकी कुठलीही माहिती तुम्हाला ह्याच्याबद्दल लिहायची किंवा सिलेबसमध्ये आपल्याला दिलेलं नाही यामध्ये जास्तीत जास्त स्टडी काय करायचं आपल्याला यु सी एमचा करायचं फक्त एक डेफिनेशन म्हणून आपण नॉन यु सी एमकडे बघूया तर अगोदर आपण नॉन यु सी एमचे डेफिनेशन बघून नंतर आपण यु सी एमकडे जाऊया बघा नॉन यु सी एम कशाला म्हणा आणि यु सी एम कशाला म्हणा वाटलं तर मी अगोदर यु सी एमच देतो म्हणजे तुम्हाला समजायला थोडंसं सोपं जाईल तर यु सी एम कशाला म्हणायचं आपण काय सांगता येईल बघा जो बी कुठला पार्टिकल जर समजा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय पण कशा स्पीडनं कॉन्स्टंट स्पीड किंवा कॉन्स्टंट अँगुलर व्हेलॉसिटी म्हणायचं का तर लिनियर व्हेलॉसिटी आपल्याला माहीत आहे टँजेन्शियल असते म्हणजे ती प्रत्येक मुमेंटला सर्क्युलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म करत असताना चेंज करते 
त्यामुळे तुम्ही एकतर कॉन्स्टंट त्याला स्पीड म्हणा नाही तर मग कॉन्स्टंट अँगुलर व्हिलॉसिटी इथं लिहू तुम्ही बघा अ पार्टिकल अ पार्टिकल विच इज विच इज परफॉर्मिंग 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 सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन विथ कॉन्स्टंट स्पीड विथ कॉन्स्टंट स्पीड ऑब्लिक अँगुलर वेलॉसिटी अँगुलर वेलॉसिटी इज कॉल्ड यु सी एम युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन दोनच गोष्टी लिहिणं गरजेचं आहे तर कॉन्स्टंट स्पीड म्हणा नाही तर मग कॉन्स्टंट अँगुलर वेलॉसिटी का आपण असं म्हणतो स्पीडच काय घेतो बाबा वेलॉसिटी काय घेत नाही बरं डिफरन्स काय स्पीड आणि वेलॉसिटी म्हणजे स्पीड आणि वेलॉसिटी म्हणजे डिफरन्स काय असतो बघा स्पीड आपली कोणती क्वांटिटी आहे स्केलार क्वांटिटी आहे विच मीन्स इफ वी हॅव एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी वी हॅव ओनली रिक्वायर्ड द मॅग्नेट्यूड बट वेन यू डिस्कस अबाउट द वेलॉसिटी देन वी हॅव टू डिस्कस अबाउट ऑल्सो द मॅग्नेट्यूड ऍज वेल ॲज डायरेक्शन म्हणजे ही स्पीड तुमची स्केलर क्वांटिटी आहे आणि व्हिलॉसिटी काय आपली व्हेक्टर क्वांटिटी आहे तर या ठिकाणी स्पीड असल्यामुळे स्केलर असल्यामुळं कॉन्स्टंट असेल स्पीडमध्ये डायरेक्शन नाहीच आहे फक्त मॅग्नेट्यूड आहे म्हणजे आपल्याकडे एखादी सर्क्युलर मोशन सपोज करा हे आपण एक पार्टिकल आपलं सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय या ठिकाणी जो सेंटर ओ आहे त्याची फर्स्ट पोझिशन ए आहे ए पासून तो पार्टिकल परफॉर्म करायला स्टार्ट केला आणि तो पोहोचला या ठिकाणी परत ए पासून गेला आणि परत ए झाला असे दोन ते तीन काय केलं पार्टिकल ह्या राऊंड करतो फायनली आपण असं सांगू शकतो की हा पार्टिकल जर समजा कॉन्स्टंट स्पीड न जात असेल कॉन्स्टंट स्पीड पार्टिकलचे डायरेक्शन चेंज होते बघा आता तुम्हाला मागच्या वेळेमध्ये सांगितलं तुम्ही की व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी असते टॅन्जेन्शियल असते ज्यावेळेस पार्टिकल आपला ए या ठिकाणी व्हेलॉसिटी डायरेक्शन टॅन्जेन्शियल म्हणजे अपवर्ड साईड असेल पार्टिकल त्यावेळेस इथं पोहोचेल त्यावेळेस परत येईल टॅन्जेन्शियल डायरेक्शन असेल ऑब्व्हियसली पार्टिकल इथं येईल त्यावेळेस परत येईल टॅन्जेन्शियल डायरेक्शन असणार आहे हे ना त्यामुळे हे टॅन्जेन्शियल डायरेक्शन असेल तर दर वेळेस प्रत्येक मुमेंटला की व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज होणार आहे मात्र स्पीड जर आपण सेम मानला म्हणजे तीन मीटर पर सेकंड या ठिकाणी आपण असं मानूया की एका सेकंदात हा पार्टिकल एक पूर्ण सर्कल कम्प्लीट करतोय दुसऱ्या सेकंदात परत हा पार्टिकल परत एक सर्कल कम्प्लीट करतोय सेम तिसऱ्या सेकंदामध्ये ती हा पार्टिकल काय करतो अजून एक चक्कर कम्प्लीट करतोय किंवा सर्कल कम्प्लीट करतोय याचा अर्थ हा जो काही फिरण्याचा जो दर असेल तो फिक्स आहे दर एका सेकंद एक सेकंदाला एक चक्कर जर तो किंवा एक सायकल जर कम्प्लीट करत असेल तर त्याची स्पीड कॉन्स्टंट आहे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट नाही आहे कारण व्हेलॉसिटीमध्ये त्याची मॅग्नेट्यूड पण येईल आणि त्याचबरोबर डायरेक्शन पण येईल पण आपण या केसमध्ये बघतोय जरी त्याची स्पीड कॉन्स्टंट असेल म्हणजेच तो फिरण्याचा जो काही एक चक्कर फिरण्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे तो जरी आपला फिक्स किंवा कॉन्स्टंट असेल तरी त्याची दिशा मात्र चेंज होईल आहे वार इथं आला की वेगळी दिशा या ठिकाणी वेगळी या ठिकाणी वेगळी या ठिकाणी वेगळी दिशा चेंज होईल चेंज जर डायरेक्शनमध्ये बी होत असेल तर चेंज म्हणजे चेंज असते सो कॉन्स्टंट आपल्या व्हेलॉसिटी म्हणता येत नाही कॉन्स्टंट स्पीड म्हणा नाही तर मग कॉन्स्टंट अँगुलर व्हेलॉसिटी आता कॉन्स्टंट अँगुलर व्हेलॉसिटी का म्हणतोय आपण कारण अँगुलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन माहीत आहे आपला हा प्लेन जर समजा व्हर्टिकल असेल मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकवले प्लेन जर आपला व्हर्टिकल असेल तर याची डायरेक्शन आपण कशी बघायची असते आपला जो राईट हँड थम रोल यूज करायचा आहे ते टोटली आपले कर्ल फिंगर पार्टिकलच्या दिशेने काय करायचं आपला मूव्ह करायचे तर पार्टिकल त्या दिशेने मूव्ह केलो तर डायरेक्शन कोणीकडे दाखवले बरं बाहेर दाखव मग याची स्पीड जास्त असेल तरी फरक पडत नाही स्पीड कमी असेल तरी फरक पडत नाही पण स्पीड कॉन्स्टंट असणं गरजेचं आहे आपल्या यु सी एममध्ये आणि डायरेक्शन बी कॉन्स्टंट असणं गरजेचं आहे मग या केसमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही अँगुलर व्हेलॉसिटीचा विचार करता ओमेगाचा त्यावेळेस त्याची डायरेक्शन मात्र कशी आहे नेहमी आउटवर्ड असते म्हणजे ती कॉन्स्टंट आहे एक वेळेस आउटवर्ड एक वेळेस इनवर्ड एक वेळेस आउटवर्ड एक वेळेस इनवर्ड असं होते का अजिबात होत नाही त्यामुळे या ठिकाणी आपण ह्याला काय म्हणून युनिफॉर्म कुठलाही पार्टिकल ज्यावेळेस तो परफॉर्म करतोय सर्क्युलर मोशन जर तो पार्टिकल कॉन्स्टंट स्पीडनं किंवा कॉन्स्टंट अँगुलर व्हेलॉसिटीनं जात असेल तर त्याला म्हणायचं आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ठीक आहे बघा देन आपल्या जे एक्झाम्पल काय म्हणतात आपण यू सीएमच आपल्या माहिती आहे जनरली आपली अर्थ जी आहे सूर्याच्या भूमी फिरते सनच्या भूमी बरोबर तीनशे पासष्ट किंवा ऍटलिस्ट चार वर्षानंतर एक बार तीनशे सहासष्ट दिवस लागतात डेज बरोबर आहेत तीन वर्षाचा जर विचार केला तर तीनशे पासष्ट सहासष्ट समथिंग तर आपली अर्थ कॉन्स्टंट स्पीडनं या ठिकाणी काय रिवॉल्व होते अराउंड द सन हे आपण एक्झाम्पल सांगता येऊ शकेल दुसरं जे आहे बघा दुसरा जो प्रकार आहे ज्यामधला तो आहे नॉन युनिस युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सेम डेफिनेशन आताचीच लिहिता येते आपलं सेम टू सेम काय म्हणता येईल आपला द पार्टिकल द पार्टिकल विच इज विच इज परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग सर्क्युलर सॉरी सर्क्युलर मोशन 
विथ विथ आता इतना कॉन्स्टंट है का नहीं नॉट कॉन्स्टंट हो गया विथ नॉट कॉन्स्टंट अरे कॉन्स्टंट आता नहीं नॉट कॉन्स्टंट स्पीड मना नहीं तो मैं क्या मिलता है अपना एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी नॉट कॉन्स्टंट क्यों इट डज नॉट भी यूज करता हूँ तुम्हीं डज नॉट डज नॉट कॉन्स्टंट स्पीड क्यों एंगुलर वेलोसिटी याद करने जर याद करने या पार्टिकल जाओ सप्ला सर्कुलर मोशन पर पाम करते अच्छा केस में जी जर समझा पार्टिकल जब अपनी स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना ही एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ में जब अपन मनुष्य शब्दों एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट असनार से ऐसा जा सकती थी पर स्पीड में जो भी मैग्नीट्यूड दोन फोर्स आता एनी पार्टिकल देन इट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन इट हैव अ एक्सेलरेशन एक गोष्ट आहे बघा फक्त की कुठलाही पार्टिकल ज्यावेळेस मोशन मध्ये असतो तो मोशन मध्ये का असतो तर ड्यू टू द एक्सेलरेशन बघा एक्सेलरेशन कुठून येतं ड्यू टू द फोर्स आपण आतापर्यंत त्याचा विचार केला नव्हता कुठलीही वस्तू मग ती सर्कुलर फिरू द्या किंवा ते वन डायमेंशन मोशन आसू दिया लिनियर कि ट्रांसलेशन मनु अपन कि रोटेशनल आसू दया कुछ ही गोषी सा जनरली अगोदर तो वस्तु फिर एक्सलेशन जबदार है एक्सलेशन का तैयार होता को तो फोर्स अप्लाय के मग ज्यास हा सर्क्युलर मोशन मधे कुछ पार्टिकल परफॉर्म करते वेस या पार्टिकल का सुधा एक का तैयार होता एक्सलरेशन एक्सलेशन को टूवर्ड द सेंटर ये रेडियस है तीस पोजिशन अपन ए पकड़ूया ठीक है हा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते पार्टिकल तो अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर ये एक एक्सलरेशन अलॉन्ग दिखे डायरेक्शन कैसे आते अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर एक तो हाँ रेडियस आतम कुछ सेंटर कड़े असे एक एक्सेलरेशन असतं या एक्सेलरेशनला काय म्हणायचं आपण सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल किंवा दुसरं एक नाव आपण याला देऊ शकतो बघा रेडियल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल किंवा रेडियल एक्सेलरेशन आपण याला म्हणता येऊ शकतो आता जनरली हे रेडियल किंवा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए ना आपण रिप्रेझेंट करायचं आहे रेडियल म्हणा तुम्ही चालते रेडियसच्या अराउंड आहे म्हणून ए आणि याच्यात तीन किमती आहेत एक तर आपण याला व्ही ओमेगा म्हणू शकतो किंवा ओमेगा स्क्वेअर आर म्हणता येईल आपला व्ही ओमेगा म्हणता येऊ शकतो किंवा ओमेगा स्क्वेअर आर म्हणता येऊ शकतो त्याचबरोबर आपल्याला व्ही स्क्वेअर बाय आर असंही म्हणता येते व्ही स्क्वेअर बाय आर असंही म्हणता येऊ शकतो तीन याचे फॉर्म्युले या तीन फॉर्म्युले कुठलाही फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता आता हे पूर्ण इन्फॉर्मेशन आपल्याला गेल्या वर्षीच्या सिलेबस लागतो म्हणजे आता यावर्षी तुम्हाला अकरावी लागते हे जे ऍक्सेलरेशन च्या व्हॅल्यूज कशा आल्या याचं एक्सप्रेशन वगैरे आहे ते इलेव्हन्थ मध्ये होतं आणि सध्या आपण बारावीच शिकवतो ज्यावेळेस आपण याच आपल्या युट्यूब चॅनलवर अकरावीचे तास घेऊया अकरावीचे व्हिडिओ ज्यावेळेस मी रेकॉर्ड करेन त्यावेळेस मात्र आपण हे डिटेलमध्ये आपण याची स्टडी बघणार आहोत यावर्षी किंवा ह्या सिलेबसमध्ये आपल्या फक्त असं आहे हे फॉर्म्युला असा आला आहे एवढंच लक्षात ठेवायचं अकरावी ज्यावेळेस घेतात त्यावेळेस आपण ह्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा की हे जे ऍक्सेलरेशन असेल जे रेस्पॉन्सिबल आहे या पार्टिकलला सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करण्यासाठी ते ऍक्सेलरेशन अलाऊन द रेडियस असतं टूवर्ड द सेंटर असतं सेंटरकडे असतं कारण पार्टिकल आपला पार्टिकलची खूप इच्छा असते की पार्टिकलची खूप इच्छा आहे की पार्टिकलला बाहेर जावं वाटतं जसं की एक्झाम्पलमध्ये आपण विचार करूया बघा एक मी काय घेतले कच्चा कच्चा स्ट्रिंग घेतलं किंवा एक थोडंसं रॉ असं स्ट्रिंग घेतलं जे की सहज असं जे ब्रेक होऊ शकेल आणि त्याला मी छोटं मास स्टोन वगैरे किंवा मास आपण त्याला काय केलं होल्ड केलं आणि त्याला आपण असं मूव्ह करतोय फिरवतोय समजा आता त्या स्ट्रिंगची जेव जिथपर्यंत पावर आहे तिथपर्यंत ते होल्ड करेल तर आपण स्पीडनं खूप फिरवत आहे स्पीडनं खूप फिरवलं तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स त्याला जास्त होईल आता सेंट्रिफ्युटल सेंट्रिफ्युगल फोर्स शिकवल्यानंतर तुम्हाला हे समजेल सगळं पण ज्यावेळेस तुम्ही स्पीडनं फिरवता त्यावेळेस ते जे स्ट्रिंग आहे आपली मध्येच कुठेतरी ब्रेक होईल आणि आपला जो स्टोन किंवा कुठले तुम्ही मास जे मानलात ते जे ज्यावेळेस ते कट झालं तिथून ते त्या डायरेक्शनला निघून जाईल सपोज करा की आपण असं सर्कुलर फिरवतोय या ठिकाणी असताळा हे जे स्ट्रिंग आहे आणि तुम्ही इथं होल्ड केलात त्याला पकडलात तिथून जर ब्रेक झालं समजा स्ट्रिंग आपलं रॉ होतं जर असं कच्चं होतं खराब झालं होतं असं ग्रेक करा या ठिकाणी हा जो काही स्टोन असेल तो सरळ काय होईल जिथून ब्रेक झाला तिथून सरळ असा निघून जाईल सरळ निघून जाईल असं का तर या ठिकाणी ह्याला 
एक ऍक्सेलरेशन चालू आहे फक्त सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन ते कशामुळे तयार होतं ते होतं सेंट्रिपिटल फोर्स मुळे आणि तो आपला पॉइंट बघायचा सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन आहे ज्यामुळे हे सर्क्युलर मोशन या ठिकाणी पार्टिकल परफॉर्म करतोय आणि ते सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन ड्यू टू द प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रिफ्युगल ऑर सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स ओके तर आपण आता जर असं सेंट्रिपिटल फोर्स बघूया काय असतं काय हा यासाठी ही गरज नाही बघा की असं असे तुम्ही ग्रही धरू नका की सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन किंवा सेंट्रिपिटल फोर्स असण्यासाठी मध्ये मिडियमच असणं काही गरजेचं आहे काही आवश्यकता नाही सेंट्रिपिटल फोर्स किंवा सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन विदाऊट मिडियम पण असतं जसं की एक्झाम्पलमध्ये आपली अर्थ सन भोवती रिव्हॉल्व होती कुठलंही मिडियम नाही आपल्याला माहीत आहे दोघांमध्ये कोणतं मिडियम आहे फक्त इंट्रॅक्शन आहे कोणत्या फोर्स ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ते दोन अर्थ आणि आपला सन ओल्ड आहेत एकमेकांना अटॅच झालेत आणि ते कंटिन्युअसली होते अर्थच काय बाकीचे सगळे प्लॅनेट आणि कोण आपल्या स्पेसमध्ये आकाशामध्ये खूप सारे असे तारे किंवा ग्रह आहेत ते एकमेकांसमोर भोवती फिरत असतात ठीक आहे चला बघा आता सेंट्रिपिटल फोर्स काय असतं सोपं एकदम आहे सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिप्युगल सेंट्रिपिटल फोर्स कशाला म्हणा आपण तर असा फोर्स असेल बघा फोर्स विच इज अप्लाईंग ऑन द पार्टिकल कशाला म्हणायचं अ फोर्स विच इज विच इज अप्लाईंग ऑन द पार्टिकल ऑन द पार्टिकल टू वर्ड्स टू वर्ड्स द सेंटर वेन वेन दॅट पार्टिकल वेन दॅट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन या ठिकाणी कुठलाही पार्टिकल जो की सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर अशा वेळेस त्या पार्टिकलकडे सॉरी पार्टिकलवर सेंटरच्या दिशेने अलॉंग द रेडियस सेंटरच्या दिशेने जो फोर्स आपला होतो त्याला म्हणतात आपण सेंट्रिपिटल फोर्स त्याला दुसरं एक नाव आहे रिअल फोर्स पण म्हणतात रिअल फोर्स सुद्धा याला म्हणलं जातो ठीक आहे त्याचा जो फार्मुला म्हणतो बघा आपण लिहू काय एफ आणि खाली सेंट्रिपिटल फोर्स सी पी एफ लिहिलं मी सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी बरोबर एफ बरोबर सूत्र असतं बघायचं जे मी ऍक्सेलरेशनचं सूत्र आता आपण काय लिहिलं होतं ऍक्सेलरेशन बरोबर एम सॉरी बी स्क्वेअर बाय आर लिहिलं तर आपला माहित आहे फोर्स बरोबर काय असते न्यूटनचा जो लॉ सांगतो काय सांगतो की फोर्स बरोबर एम इन टू ए असतो मग ए तर आहे आपला माहीत बी स्क्वेअर बाय आर आहे आणि फक्त आपला शोधायचं काय एम तर एम ला एम ऍज इट इज ड्यू तुम्ही इथं आणि ए ची व्हॅल्यू काय आहे बी स्क्वेअर बाय आता या ठिकाणी काय असतं बघा साईन मात्र निगेटिव्ह लागेल जर आपण याचा वेक्टरचा विचार करता मॅग्नेट्यूडच्या बाबतीत काय प्लस माहीत चालेल पण जर तुम्ही याला वेक्टर ग्रहित धरताय एफ वेक्टर आहे तर तुमचा वी स्क्वेअर वी वेलॉसिटी वेक्टर आहे पण स्क्वेअर असल्यामुळे वेक्टर होत नाही एफ तर आपलं स्केलरच आहे ऑलरेडी आर वेक्टर आहे परंतु आरला मला ज्यावेळेस हे भार करत आर असेल त्यावेळेस आपल्या इथं डायरेक्शन देता येत नाही त्यामुळे मी याला असं लिहू शकतो आर आणि कॅप लिहू शकतो आर कॅप हे युनिट वेक्टर म्हणतो आपण याला कॅपनं रिप्रेझेंट केलं जातं हे झालं वेक्टर फॉर्म एफ बरोबर मायनस का म्हणायचं कारण पार्टिकलची काय असते इच्छा किंवा डिझाईन पार्टिकल जे असते पार्टिकलला बाहेर जायचं असतं आणि हा फोर्स त्याला आतमध्ये काय करतो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शनमध्ये त्याला आतमध्ये खेचत असतो किंवा अट्रॅक्ट करत असतो त्यामुळे आपण सेंट्रिपिटल फोर्सला मायनस साईन आता सेंट्रिप्युगल फोर्स कशाला म्हणायचं म्हणजे सेम आहे हे झालं सेंट्रिपिटल सेंट्रिप्युगल फोर्स कशाला म्हणू आपण असा फोर्स सेम ज्यावेळेस तो पार्टिकल सेंट्रिप्युगल सेंट्रिप्युगल फोर्स ह्याला दुसरं नाव काय देऊ बघा सेंट्रिप्युगल फोर्सला एक सिवडो फोर्स म्हणून म्हणतात हा सिवडो फोर्स सिवडो एक मिनिट एक मिनिट हा सिवडो सिवडो फोर्स अजून एक नाव आहे बघा बाळांनो ह्याला ह्याला आपण असंही म्हणू शकतो इमॅजिनरी हे इमॅजिनरी फोर्स इमॅजिनरी ठीक आहे आणि हा जो सेंट्रिपिटल होता तो रिअल फोर्स आहे तो खरा खरा हा इमॅजिनरी फोर्स आहे सिवडो म्हणायचं इमॅजिनरी म्हणा किंवा सेंट्री फ्युगल फोर्स म्हणा आपण सेम डेफिनेशन येईल फक्त या ठिकाणी जो आपण लिहिले की टू वर्ड्स द सेंटर लिहिले या ठिकाणी काय लिहायचं अवे फ्रॉम द सेंटर लिहायचं फक्त काय लिहायचं या ठिकाणी अवे अवे फ्रॉम द सेंटर म्हणजे सेंटरकडे तो फोर्स आपला होता आता हा कसा होतो सेंटरच्या बाहेर म्हणजे सेंटरपासून पलीकडल्या साईडला आउट साईडला बाहेर साईडला हा फोर्स आपला होत असलेला सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणायचा आता फार्मुला सेम असेल फक्त या ठिकाणचं मायनस काय होईल 
कमी होईल का तर आपल्याला माहित आहे की वस्तूला काय वाटतं ज्यावेळेस सीसर फ्लू मोशन वस्तू किंवा पार्टिकल परफॉर्म करतोय त्यावेळेस त्याला या ठिकाणी बी या पार्टिकलला बाहेर ब्रेक जर झाला मिडियमचं तर बाहेर जाणे सूचना असते सेम हा फोर्स काय करतो त्याला हेल्प करतो आउटसाइड जाणे सेम त्याला म्हणायचं आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स एक्झाम्पल जर असं आपण बघूया की तुम्ही सेंट्रिफ्युगल फोर्स कशाला म्हणायचं म्हणा तुम्ही ज्यावेळेस बसमध्ये बसताय बस किंवा कुठल्याही व्हेकलमध्ये ज्यावेळेस बस आपली लेफ्ट साईडला टर्न होईल त्यावेळेस आपण राईट साईडला झुकतो ज्यावेळेस बस आपली राईट साईडला टर्न होईल त्यावेळेस आपण लेफ्ट साईडला झुकतो मग आपल्या लेफ्ट साईडला जो फोर्स लागतो तो कुठला फोर्स आहे तर तो आहे सिडो फोर्स त्यालाच आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणूया कधीही कोणताही पार्टिकल ज्यावेळेस सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय त्यावेळेस दोन्ही फोर्स त्यावर आपला लागतात एक तरी सेंट्रिफ्युगल फोर्स पण आपला होतो आणि एक वेळेस सेंट्रिफ्युगल फोर्स सेंट्रिपिडल फोर्स पण आपला होतो आपण जत्रेमध्ये वगैरे तुम्ही कधी मेरी गो राऊंडमध्ये बसला असाल किंवा जे बी आपल्याकडे इतर वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात आपल्या जत्रेमध्ये त्यामध्ये तुम्ही बसल्यानंतर तुम्हाला फील येतं की आपल्याला कोणीतरी बाहेर आउटसाईडला खेचते मग आउटसाईडला कोण खेचतं तर हा इमॅजनरी फोर्स आहे हा या यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स आपला काम करत असतो तर याच्यानंतर आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये ह्याच्या पुढची ह्याच्यावर थोडं बहुत अजून थोडीशी आपण इन्फॉर्मेशन घेऊया आणि नंतर आपण पुढचे जे ही पॉईंट असतील या चॅप्टरचे महाराष्ट्र बोर्डाचा जो फिजिक्स हा पहिला चॅप्टर आहे रोटेशन मोशन आपला हा तिसरा व्हिडिओ आहे पाठ तिसरा आहे पाठ चौथ्यामध्ये आपण याच्यावर अजून थोडी चर्चा करूया आणि पाठ चौथ्यामध्ये जो पुढचा जो बी सिलेबस असेल आपल्या ह्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या पुस्तकात बुकमध्ये आपण तो घेऊ धन्यवाद तर तुम्ही जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तुम्हाला समजत असेल तर तुमच्यासारख्याच अशा गरजू विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ बघण्यात यावा किंवा त्यांनाही थोडंसं फिजिक्स सोपं जावं फिजिक्स सोपा विषय आपला करायचा आहे आणि फिजिक्स सोपं जावं म्हणून जरा व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद